the third portion of the fourth chapter, that is TV news and video production, starts here now. In this session, we will have discussion on the second stage of television news production, that is simply itself is known as production stage. For one production stage, we will have a video video program. നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഒരാൾ ആ കാര്യം അയാളെ മുഖം കാണിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നറേറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം പരമാവധി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ആ ഒരു വീഡിയോ നന്നായിരിക്കും അപ്പോ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമായ ശബ്ദങ്ങൾ അതിനാവശ്യമായി നമുക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന എഫക്റ്റുകൾ അനിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അവതാരകൻ സ്ക്രീനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇതാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഇന്റീരിയർ ഷൂട്ടിങ്ങും എക്സ്റ്റീരിയർ ഷൂട്ടിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്റീരിയർ ഷൂട്ടിംഗ് അഥവാ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങുകളാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഷൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റുഡിയോ അതായത് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി എടുക്കുന്ന അത്തരം ലൊക്കേഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇന്റീരിയർ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ അവതാരകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പിറകിലായി ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭംഗിയും അതിൽ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും നിങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി സജ്ജമാക്കിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാണ് ടെലിവിഷനിലെ വാർത്താ പരിപാടികളും മറ്റനുബന്ധ പരിപാടികളും നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷനിൽ നടത്തുന്ന മറ്റ് സ്റ്റേജ് പരിപാടികളും അതുപോലെ ഉള്ള ചില റിയാലിറ്റി ഷോകൾ പോലുള്ള പരിപാടികളും ഒക്കെ അതിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റുഡിയോകളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങും ലൈറ്റിംഗും ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഷൂട്ടിംഗ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നടത്താം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ടുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറ ഷോർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറകൾ പല വിധത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെന്റുകൾ അതുപോലെ ക്യാമറ പല കോണുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അഥവാ ക്യാമറ ആംഗിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രീതികൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടുതൽ മികവുറ്റതും കൂടുതൽ ദൃശ്യഭംഗി കൂടിയ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്യും ഷൂട്ടിങ്ങിനായി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും അതിനു മുകളിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ടെക്നോളജികൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ക്യാമറകളും ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വീഡിയോ പരിപാടികൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് 
നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ചവരായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ അമ്മമാരോ അതല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരോ നമ്മളോ ചെറിയ കുട്ടികളോ ഒക്കെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ച് അത് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും വളരെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ ചില ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടെലിവിഷൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ സങ്കീർണമായ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാമറ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാമറയിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലെൻസുകൾ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസും ദൂരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വളരെ വൈഡ് ഷോട്ടായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില പരിപാടികൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറയും ലെൻസുകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനും ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനവും ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വളരെയധികം വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനു വേണ്ടി ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം ലെൻസുകളെ പരിചയപ്പെടാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലെൻസുകളാണ് ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ആൻഡ് നോർമൽ ലെൻസ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വലിയ വിശാലമായൊരു ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഷൂട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും മുഴുവൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാണിക്കാൻ വലിയ ആംഗിളുള്ള വൈഡ് ആംഗിളുള്ള വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഏരിയ വലുതാക്കി കാണിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വളരെ അടുത്ത് കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വേഗത കൂടിയ ദൃശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിച്ച് നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ വലുതാക്കി കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയേറിയ ദൃശ്യങ്ങളെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കാണിക്കാനും ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തിരക്കേറിയ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഓടിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അവ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ വേഗ വേഗതയിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെ പോലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് വലുതാക്കി കാണിച്ച് പകർത്താനും നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നു ഇനി നോർമൽ ലെൻസ് നോർമൽ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നോർമൽ ലെൻസ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു ലെൻസാണ് സാധാരണ എല്ലാ ക്യാമറയിലും നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് അപ്പ് ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോകൾ ഒരു ആൾ മാത്രമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധാരണ ലെൻസ് നോർമൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും
ക്യാമറയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള ചില ലെൻസുകൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വ്യത്യസ്ത തരം ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഷോട്ടുകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി ലൈറ്റിംഗ് മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കൃത്യമായ ലൈറ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഷൂട്ടിങ്ങൾ വളരെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിംഗ് രീതിയാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഇതിൽ കീ ലൈറ്റ് ഫിൽ ലൈറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ക്യാമറ ലെൻസ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ക്യാമറ ആംഗിളുകൾ എന്നിവ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം In this episode of Visual Storytelling, we're going to explain and demonstrate six types of camera movement. We'll also talk about the gear required to perform each camera move. Disclaimer, I know some of these are a little basic, but for anyone just starting out, these are important to know and understand. Once your camera is locked off on sticks, the panning movement is simple. You aim the camera left to right or right to left, typically motivated by the reveal of a subject or an object. For this move, your camera is still locked off on your sticks, but the camera now is aiming up or down to reveal a subject or object that is, once again, important to your story. Tripods are your best friend, and too many times amateur filmmakers or videographers go handheld with no story or character motivation, and so therefore we're forced to watch shaky footage for no reason. When in doubt, lock off your shot in a tripod and your viewers will thank you for it. This is an old camera move made famous in the late 60s, early 70s, when zoom lenses became available for cinema, i.e. The Graduate, circa 1967. It is a unique way to isolate a subject by compressing space by zooming in, or to reveal a location that your subject occupies by zooming out. It is probably more well known these days thanks to TV shows like NBC's The Office, most viewed show on Netflix, where they use zoom lenses quite a bit for comedic effect. Yes, Matt? Somebody wrote a nasty comment about Jake. Okay. We should delete it. Twelve different camera angles that you'd want to use to enhance your films and help bring more emotion to your story are the twelve most popular camera angles you'll see in everyday films and when you'd want to use them. You have your wide shot, your long shot, your medium shot, the cowboy shot, a tight or close-up shot, a detail or extreme close-up shot, a low angle, a high angle, a Dutch angle, an over-the-shoulder, a POV shot, and a cutaway shot. A wide shot is usually captured on a wider angle lens so as to see more of your surroundings and is more frequently used when you're wanting to establish a location so the viewer can understand where the scene is taking place. Wide shots can also be used to portray emotion like loneliness, insignificance, or feelings of being removed from the action. A long shot is also used to establish location, but with a bigger emphasis on your subject filling the entire frame, usually showing their full body. This look is best created using a tighter focal length and shooting from a distance. A A medium shot is usually from the waist up and is used to help the viewer focus in on what your subject is doing or saying. This shot is also great for helping the viewer feel as if they are close to the subject, because a medium shot most closely represents the distance you view people from as you're having a conversation with them. A cowboy shot is in between a long and a medium shot, framed from the mid-thigh up called so because of its popular use in western films. This would be used instead of a medium shot if you need to show detail around the waist like a freaking gun. A tight shot is often just the head and shoulders of your subject, 
used mainly for dialogue or to show the detailed expression of your subject. Tighter shots are usually used for important or intense or intimate pieces of dialogue or action to help the viewer know that they should really pay attention to what's being said. And tight shots are typically best shot on tighter focal lengths, like around 50 to 100 millimeter. A detail or extreme close-up shot is used to put emphasis or importance on a specific detail in your image. Detail shots are a great way to create mystery and depth in a story to help draw the viewer's attention to the common theme. And again, detail shots are typically best shot on tighter focal lengths like 50 to 100 millimeters or macro lenses. A low camera angle is used to make your subject appear larger than life and to portray power and dominance. Low camera angles can also be made to portray wonder and majesty as long as your subject is smaller than what surrounds them in your image. A high camera angle does the exact opposite by portraying your subject as weak and inferior or smaller and vulnerable. Now a Dutch angle is basically any time you slightly tilt the horizon of your frame and is usually used to convey an uneasy emotion like something isn't quite right, basically giving the feeling like the world is on its side. Dutch angles can be artfully utilized to tell us that something is wrong. Over the shoulder shots are exactly how they sound. When you have two subjects talking to one another, you put the camera behind the shoulder of one of the two, placing one in the foreground, giving the perspective as if you are the person that is being talked to. A POV or point of view shot depicts an angle that shows what a character is looking at. This type of shot allows the viewer to take on the perspective of the character and begin to understand their state of mind on a more personal level. Production